Ciao a tutti dal dottor Itex, ciao amici contadini, oggi domenica 18 dicembre andiamo a fare le tale di olivo, lì sto mischiando il terriccio, ora vi faccio vedere. Questo è terriccio universale mischiato con argilla, argilla espansa, questa qui, e ci ho messo un po' di cenere, ho mischiato il tutto e questo è il risultato. Poi mi servirò di questa cassetta alta 14 cm, l'ho forata sotto e ora la pieno di terriccio quasi fino all'orlo, ci lascerò un centimetro. Le marzettine l'ho appena preparate, le ho prelevate questa mattina, praticamente sono le punte delle pendine questo è un rametto ora io per farvi vedere se no le prendo direttamente dalla pianta gli contiamo le prime 4 5 foglie questa è brutta la leviamo 4 foglie e via tutto uguale questa 4 foglie via il resto ecco qua vedete la punta del ramoscello fruttifero e poi consideriamo una quindicina di centimetri e tagliamo pronte le nostre marce la cassetta già vi ho fatto vedere che l'ho pienata di terriccio e sotto l'ho forellata e argilla espansa terriccio e un po di cenere che almeno fa da disinfettante e, da, e mineralizza comunque sia male non mi fa e poi ne andiamo a mettere chi lo vuole usare si può usare anche l'ormone radicante io non lo userò perché ho visto che comunque sia non conta tanto l'ormone radicante ma quanto il mantenimento di come si tengono le talee se uno la annaffia bene e tutto quindi non lo userò e lo andrò a mettere giù praticamente ne metterò sottoterra per 3-4 cm così Se risulteranno un po' attaccate non fa niente perché tanto quello che ci interessa a noi ora è tenerle qui due mesi e mezzo tre giusto il tempo per farle radicare e poi ognuna la sposteremo in una coccettina singola. Così, usando le punte così, quelle che radicheranno, comunque sia, verranno piante più belline, invece che usare il rametto di un anno, come nel video dell'anno scorso. Perché in quella maniera, comunque sia, si vedrà il taglio da dove è partita la talea, da dove sono partiti i nuovi germogli, e poi ci va messo un bastoncino per addrizzare non mi piace più di tanto questo secondo me come metodo è migliore e le piante verranno molto più belline partiranno da qui dalle cime dalle punte senza vedere il moncone tagliato Ok, messe giù le nostre talee, io le metto dentro un'altra vaschetta, semplicemente per fargli le sottococcia, ma basterebbe anche un sottococcia più basso, io ho questo, ho questi, uso questi, e poi molliamo, andiamo ad annaffiare con un nebulizzatore, mollando 
inumidendo il terriccio sotto e bagnando anche le foglie perché i primi tempi queste talee qui prenderanno acqua anche dalle foglie apposta gli si lasciano e così si corrono meno rischi di muffe ok io questo lavoro di spruzzarle così gliela do una volta al giorno e ora mettiamo l'acqua sotto ora senza andare a annaffiare da sopra ho preso un piccolo annaffiatoio la pienerò la vaschetta questa qua così perché si irrigherà da sotto per capillarità in questa maniera si tiene anche più controllo dell'acqua si, si sciupa meno tempo e si fa prima ecco qua tutto quello che c'è da sapere per far radicare la metto d'olivo ora logicamente ci dovranno stare tre mesi io le lascerò qui davanti una finestra poi vi farò vedere quando sarà il momento la loro applicazione questo poi si può fare con qualsiasi qualità di olivo questa è una qualità ora io ne dovrò fare quattro per la seconda qualità userò questa scatola qui di polistirolo anche lei è alta 12 cm ora l'ho bucata sotto tutta quanta vedete ora la pienerò per bene di terriccio e continuerò e farò tutto con lo stesso maniera un'altra vaschetta sotto per l'irrigazione capillare e tutto qua e qui staranno per tre mesi una volta al giorno ne pulizzerò da sopra e quando vedo che sotto non c'è più l'acqua irrigherò di nuovo no, e poi c'è solo da aspettare quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollice all'insù iscrivetevi al canale ed attivate la campanella ciao